¿Sí? Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas capítulo 2, versículo 8. <coughs> Dice así, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Hasta aquí nada más en la lectura, podemos tomar asiento. Me dijeron que está hoy también con nosotros Faustino. ¿Está Faustino, es verdad, por allí? Ah, allá atrás, allá está Faustino, después de su operación, que salió bien, y es la primera vez que viene después de la operación Faustino. Allá por allá está. Vamos a detenernos hoy en este pasaje. Caravaggio que es uno de los grandes pintores del barroco, el más grande de los pintores del barroco, el renovador después de el, del Renacimiento, tiene unos cuadros poderosos, grandes, fuertes, donde con toda, se ve toda la violencia del ser humano, toda la fuerza del ser humano. Cuando él pintó, por ejemplo, la crucifixión de Pedro cabeza abajo, lo muestra realmente inquieto a Pedro tratando de levantar la cabeza. Tenía la capacidad esa de mirar a la gente, ir por los bodegones, porque llevaba una vida bastante disoluta, ir por los bodegones y ver y, y sacar de ellos elementos para pintar. Así que sus cuadros son excepcionales en todo sentido bajan a la realidad, de ese idealismo que a veces tiene la pintura, él baja a la realidad las cosas. Entre uno de los cuadros más famosos, sin embargo, llama la atención porque se llama canasta de fruta y pintó una canasta de fruta. No tiene nada que ver, uno dice, con todo lo que él era y con todo lo que él hizo. Una canasta de fruta, ¿para qué la pintó? Bueno, los que aprenden pintura suelen pintar todas estas cosas como aprendizaje, pero ya acá hay un hombre que sabe lo que es la pintura y sin embargo pintó esa canasta de fruta. ¿Cuánta gente pasa frente a esa canasta de fruta y no ve nada? Pero la gente de su tiempo sabía que esa naturaleza muerta, como la llamamos, bodegones, como la llaman en otros lados, que esa naturaleza muerta está significando algo. Y este cuadro no lo pinta, sino no lo pinta en el vacío para mostrar una canasta de fruta cuya fruta tampoco es notable, sino porque está tratando de decir algo. La gente de su época lo entendía. Tratemos de entenderlo nosotros. ¿Qué es lo que trató de simbolizar él y todos los que hacen estas naturalezas muertas entre los grandes artistas? Tratan de mostrar la caducidad y transitoriedad de la vida. Eso es lo que están tratando de mostrar. Está tratando de mostrar que eso que es vida, ¿eh? sin embargo, está anunciando su propia muerte, porque la han sacado de la planta, entonces está puesta allí. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la luz viene de la izquierda y las hojas de ese lado están lozanas, pero la sombra está del otro lado y allí empiezan a caducarse las hojas. 
Si ustedes vieran la manzana, la manzana tiene una picadura, es decir, ya muestra el señal de la pudrición. Ahora, cada una de las frutas simboliza algo, pero usted se da cuenta que el que pasaba por acá veía mucho más de lo que nosotros vemos con un simple vistazo, veía mucho más, porque estaban acostumbrados a leer esto y se leía y se entendía también por qué el pintor había hecho esto. Es un cuadro tristísimo, ¿por qué? Porque habla de la vida del hombre que está marcada por algo que la va picando, pudriendo y que la va debilitando hasta llegar a la muerte. Y él ponía eso, yo no voy a entrar en los otros símbolos, que hay, hay algunos símbolos también de esperanza, pero la manzana esa recuerda al pecado que corrompe y recuerda al Edén y cada fruta tiene también un significado. ¿Por qué miro esto al comienzo de este, este, esta reunión en esta mañana? Porque creo que lo mismo sucede con la Navidad. Uno pasa y ve lo accidental, ¿no? Yo no, no veo nada acá, pero de repente cuando me paro empiezo a ver que detrás de lo accidental está lo esencial. ¿Qué es lo accidental? Lo accidental es el pesebre, la estrella, los magos, el asno, el buey. Eh, eso, eso es importante, por supuesto, porque sobre eso se sostiene. Pero no es lo esencial. Y lo que necesitamos para que la Navidad sea Navidad es ver lo esencial, ver lo esencial. No quedarnos con el primer vistazo, sino tratar de ver lo esencial. Los que se acercaron al primer pesebre, y yo me imagino que por ese pesebre se habrán asomado muchos que estaban por allí para ver qué pasaba, ¿qué vieron? Y vieron un espectáculo bastante triste, porque a pesar de todo lo que nosotros hacemos con el pesebre, el primer pesebre fue un espectáculo bastante triste. En un lugar con animales, con estiércol, con suciedad, hay una pareja pobre que no tuvo lugar donde hacer nacer a su hijo porque está toda la ciudad ocupada, que no recibió la ayuda de nadie y que tuvo que poner paja y hacer nacer allí a su hijo. Ahí se produjo el parto. No es ningún lugar acogedor ni maravilloso, como a veces lo pintamos, sino un lugar triste. La gente que pasaba vio a dos provincianos pobres que llegaron a, esa, a ese pueblo presionados por las autoridades de, que habían mandado el censo y ven a esa gente allí y esa gente da pena, da lástima, da gana de, de ayudarlo, de hacer algo. Y el que se iba seguramente iba diciendo, pobre gente, pobre gente, pobre lo que está viviendo. Veían lo accidental nada más. Llegaron los pastores, vieron exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, que vieron todos. Lo accidental era lo mismo, pero dice, salieron dando gloria a Dios. Y usted dice, ¿cómo puede ser que el que pasó así no vio nada y se fue triste y que éste salió dando gloria a Dios? Es un poco lo que pasa todas las Navidades. Nochebuena, toda la familia, Navidad al mediodía, todo, llegamos a la tarde de la Navidad. Y ahí nos damos cuenta del vacío que deja todo esto. ¿Por qué? Porque no tiene consistencia. Y al no tener consistencia en nuestra vida, se acabó la fiesta y se acabó todo. Por eso digo que en la Navidad nos pasa como el que pasa frente al cuadro de, de, de Caravaggio, pasa frente a algo que es maravilloso como mensaje, pero que no lo entiende. Y nos pasa con la Navidad exactamente lo mismo, que pasamos frente a un mensaje y no solamente no lo, ent no lo entendemos, sino que nos llena de tristeza, de amargura. La tristeza y la amargura posterior, ¿no es cierto?, que viene, que viene después. Pero había quien no miraba lo accidental, sino que estaba mirando lo esencial. Fíjese que una de las cosas que dijeron los pastores es pasemos a Belén y veamos. Quisieron ver. El hombre es un ser que quiere ver todas las cosas y que se asoma a todas las cosas. Y esto le pasó también a la gente que se asomaba al pesebre y le pasó también a los pastores. Queremos ver. Y fueron a Belén. ¿A qué? A verlo. Y dice, y al verlo, al verlo, después que lo vieron, Volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios con todas las cosas que habían oído y visto. Qué distinto, ¿no? Qué distinto. 
el significado le fue revelado a los pastores. Dios no habló en la primera Navidad en el pesebre, no dijo una palabra. Pero el gran mensaje de la Navidad lo dieron en el campo vecino. Allí sí habló Dios. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Le dijo a los pastores, no teman, hay nuevas de gran gozo que va a ser para todo el pueblo. Ha nacido el Salvador en la ciudad de David, es Cristo el Señor. Y esto servirá por señal. Veréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Debían buscar un niño acostado en un pesebre. Eso es lo que tenían que buscar ellos, envuelto en pañales. Tenían que encontrarse con lo accidental. Pero ellos sabían que allí estaba la esencia de la Navidad. Había nacido el Salvador. Eran los únicos que estaban en el misterio de la Navidad. Eran los únicos que sabía, sabían qué era lo que había realmente pasado. Y porque sabían qué era lo que realmente pasaba, ¿no? entonces en ellos esa visión de pobreza, de paja, de todo lo demás, fue maravillosa. Se volvieron dando gracias a Dios. La realidad histórica está en el pesebre. Pero en el pesebre hay muchas cosas, María, José, las ovejas, hasta hemos metido, eso lo vamos a ver el martes, los magos y todo. Pero lo central del pesebre, ¿qué es? Es el niño, es el niño. Estaba en un país latinoamericano, no voy a decir qué país es porque voy a hablar de, un, de una cosa mala que le puede suceder en cualquier país, pero que me pasó allí. Y entonces yo estaba buscando este, un pesebre que tuviera eh, características autóctonas, ¿no? Es decir, que tuviera... Entonces pregunté, digo, ¿hay algún pesebre que tiene características autóctonas? Es decir, que represente al pueblo, ¿no? O que, que ellos hayan reflejado sus costumbres en ese pesebre. Y me dijeron, sí, sí, en tal lugar hay. Bueno, fui a ese lugar y me muestran este, el pesebre. Y no me acuerdo por qué, este, conversando con la, con la empleada, eh, la empleada me habló de eso y, y me dijo, pero tenemos muchos mejores porque tenemos uno. Digo, no, no, a mí me interesa el autóctono y el autóctono es este. ¿Y por qué le interesa el autóctono? Bueno, porque me interesa el autóctono, porque me interesa eso. Este, y parece que no le vino muy bien todo eso. Pero dice, bueno, le voy a envolver este pesebre. Entonces me quería vender uno más, más caro, la verdad era esa. Este, entonces le voy a envolver este pesebre. Y me, dice, yo lo voy a envolver pieza por pieza. Las envolvió todas, las envolvió todas. Dice, usted va a viajar, ¿no es cierto? Sí, digo, tengo que tomar el avión. Bueno, entonces se lo voy a embalar bien. Lo embaló y me lo dio. Cuando llegué a Buenos Aires y lo abrí, faltaba el, 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 el niño. En algún momento, porque no le compré otro que ella quería venderme, se ve que sacó al niño y lo puso abajo y armó el paquete. Y llego acá y digo, completamente inútil, porque si falta el niño, falta todo. Falta todo. ¿Por qué? Porque el centro es el niño. El centro es el niño. Y todo converge allí. Esto servirá por señal, les dijo el Señor. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Los pastores tenían una clave, una clave, que era esto es lo que va a pasar. Pero lo que no se veía era lo esencial. Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo era el Mesías esperado y ellos eran hebreos, por lo tanto, esperaban al Mesías desde más de dos mil años, más de dos mil años atrás. ¿eh? Esa esperanza ahora la tenían ahí. Y es el Señor. Y la palabra Señor para el judío era Dios. Es el único al que se lo llamaba Señor, porque el nombre de Dios no lo pronunciaban. Jehová no lo decían nunca. Dios. Le dijo, es el enviado y es Dios. Y ellos creyeron en eso. Dios hecho hombre, un niño en un pesebre. Un misterio. Pero Dios les dijo, eso es lo que ustedes van a estar viendo. Ahora, claro, yo digo, cuando me dicen Dios hecho hombre, un niño en un pesebre y todo lo demás, toda mi racionalidad se revela. No quiero, no, no puedo entender eso. Y claro, ¿cómo voy a entender yo que un, el Dios que es espiritual 
se haga hombre. ¿Cómo puedo entender que Dios es, que es eterno se haga tiempo? ¿Cómo puedo entender que el Dios omnipotente se limite al espacio? No lo puedo entender, no lo puedo entender. Yo cuando leo esto no lo puedo entender porque algunos me preguntan, explíqueme el nacimiento virginal, mire, era necesario, ahora, ¿cómo fue? Eso no lo, no lo puedo explicar, no lo puedo explicar. Pero me siento feliz porque hay otra gente que tampoco lo pudo explicar. Por ejemplo, José tampoco se lo podía explicar. Cuando recibió la noticia de que iba a pasar eso, José dijo... María es una mujer íntegra y sin embargo ahora va a estar embarazada y bueno, yo me voy. Si yo la abandono, yo me llevo la culpa. Y necesitó que Dios le dijera, José, no tengas miedo en recibir a María. Quiere decir que él no lo entendía, supo lo que era, vio los efectos de lo que era pero no pudo entenderlo, no pudo entenderlo. Y tampoco María lo entendía. Le dijo al ángel Gabriel, ¿cómo, se puede, ¿cómo será esto? ¿Cómo podrá hacerse esto? No lo entiendo. Bueno, mira, va a haber un milagro acá. Y María vio lo que era, vio los efectos, pero no pudo entenderlo. Dios, en alguna forma, actúa más allá de la razón humana y más allá de lo que podemos entender. Ahora, ese misterio que surgió allí, en un lugar apartado y en un lugar chiquito e ignorado, como era la localidad de Belén, es el misterio que ha cambiado a toda la historia y ha cambiado a muchos hombres. Es el que transformó a Pedro, a los demás apóstoles, a Saulo y que ha transformado a, a millones de personas en la historia. Ese misterio que está allí. ¿Qué es lo que tenemos que mirar en esta Navidad cuando nos reunamos? Hay que mover la fe allí. Y la Navidad sin fe no significa nada. La Navidad tiene significado cuando hay fe. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios le cuenta algunas experiencias de su vida. Y allí es descarnado en esas experiencias, dice que pasamos por esto y aquello, y naufragios, y persecuciones, y apuros. Y él dice, sin embargo, y a pesar de que estamos atribulados, no estamos angustiados. Sin embargo, a pesar de que estamos en apuro, no estamos desesperados. Sin embargo, aunque estemos perseguidos, no estamos desamparados. Sin embargo, aunque somos derribados, no estamos destruidos. Es decir, él, él admite de que han pasado muchas cosas malas en su vida, pero siente también que eso no le ha traído ni angustia, ni desesperación, ni desamparo, ni, ni, ni destrucción en su vida. Y uno dice, ¿cómo pudo él hacer esto? Y usted sigue leyendo un poco más y él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo lo que vemos pertenece al tiempo. ¿Qué es lo que está usted mirando? Lo que usted esté mirando pertenece al tiempo. Usted puede mirar a una persona y pertenece al tiempo. Va a llegar un momento en que no va a estar más. Todas las cosas sufren el desgaste del tiempo, pertenecen al tiempo, envejecen con el tiempo, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Las cosas que nosotros vemos son temporales, las personas que nosotros vemos somos te son temporales, nosotros mismos somos temporales. Quiere decir que pasamos. Aún las cosas que nos parecen que son eternas, miramos las estrellas y decimos, esa estrella, millones de años, nos dicen los astrónomos, sí, pero se está apagando, se está apagando. Y va a tardar tantos millones de años, pero se va a apagar. ¿eh? Y cuando miramos al Sol, que es la estrella que tenemos más cerca, nos damos cuenta de que sí, es maravilloso el Sol y todo lo demás, pero se está apagando. ¿eh? Se está apagando. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos es perecedero. Todo lo que vemos es perecedero. No hay nada que permanezca. Porque las cosas que se ven son temporales, están puestas en el tiempo y desaparecen. Pero las que no se ven son eternas las que no se ven. Quiere decir que qué es lo que tengo que hacer yo ahora. 
no quedarme con lo que se ve, sino con lo que no se ve. Lo que da sentido a la Navidad no es todo lo que nosotros armamos alrededor del pesebre, sino el sentido que eso tiene. Por eso la palabra que Dios le dio a los pastores es una palabra muy precisa. Esto servirá por señal, es la señal. Lo esencial no es eso. Lo esencial es lo que está detrás de eso. Esa señal, que les está hablando? De que ha nacido un salvador y que esta buena noticia es para todo el pueblo. Ahí está lo esencial. ¿Qué es lo que produjo en ellos el gozo al salir? Que ellos no se quedaron solamente con lo que ellos vieron, sino que ellos vieron más allá las cosas que no se ven. Y lo que no se veía es justamente lo que traía el gozo en ellos. Lo maravilloso del pesebre de Belén cuando leemos esta historia como la que hemos leído no está en lo que se ve, está en lo que no se ve, lo que no se ve, lo que pasa detrás. Lo que pasa detrás es aquello a lo que fueron convocados José y María. Cuando María recibe la noticia no entendía, por eso pone una barrera pero tuvo que entregarse al milagro. José no entendía, pero tuvo que entregarse al milagro. La fe era la certeza de lo que esperaban, la demostración de lo que no se veía. La fe es eso, ver lo que no se ve, ver lo que yo no puedo captar con los limitados sentidos humanos y que no puedo encontrar con el limitado razonamiento del hombre. Si yo miro solamente lo que se ve, voy a tener problemas. Herodes miró lo que se veía, turbó a Jerusalén y hizo un desastre. Hizo un desastre. ¿Por qué? Porque quedándose en lo que veía, quedándose en lo externo nada más, no entendiendo lo que era ese milagro, entró en la desesperación. Y eso lo llevó a ser un desastre. Otros miraron lo que no se veía. Los pastores miraron con fe, creyeron lo que Dios les había dicho y salieron gozosos. ¿Por qué sucede esto? Porque el hombre sin fe, como Herodes, actúa sin fe y entra en la desesperación. Y el hombre con fe actúa viendo lo invisible. Y cuando uno ve lo invisible, entonces surge la esperanza no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son las eternas. Nos aprestamos a celebrar la Navidad, algunos alterados, ¿eh? ya, sin paz interior. Todos los que tenemos que manejar en esta época sabemos lo que significa, ¿no? la fiebre que hay, la gente está toda apurada, nadie cede nada al paso ni nada, estamos todos enloquecidos, ¿por qué? Porque ha nacido el príncipe de paz. ¿Usted entiende esto? Todos enloquecidos. Los negocios están abarrotados de gente porque no va a ser feliz si no consigue eso que tiene que poner en su mesa. Y la tormenta sigue. Y la tormenta continúa. Nos afectan las circunstancias, como los discípulos en la tormenta. Señor, sálvanos que perecemos. Las circunstancias eran todo. No tenían la fe de que Dios estaba detrás de las circunstancias. Los que ven al Señor detrás de las cosas que se ven, que son pasajeras, temporales, perecederas, los que alcanzan a ver lo otro, lo que está detrás, ellos son los que pueden tener paz, tranquilidad, sosiego en esta Navidad. Todos miran lo mismo y todos ven lo mismo, pero hay dos formas de mirarlo. ¿Qué es lo que vamos a mirar mañana a la noche? ¿Qué es lo que vamos a mirar? No mirando nosotros las cosas que se ven, las cosas que se ven son temporales, 
sino las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son las cosas eternas. Y esa mirada de fe es lo que da sentido a la celebración y es lo que da sentido a la Navidad. Mientras que no tengamos esa mirada de fe, la Navidad va a ser esto que nosotros vemos hoy. La mirada de fe es lo que da verdadero sentido. Ahora, te vas a reunir seguramente con tu familia, con quien sea, en tu casa o en otra casa. Te vas a sentar a la mesa y en el momento de sentarse a la mesa uno tiene que preguntarse qué estoy celebrando hoy. Porque estoy frente al gran misterio de la fe y no puedo pasar de largo. Tengo que entrar en ese misterio. Que esta noche buena, no voy a hablar de la Navidad porque la Navidad vamos a celebrarla acá. Que esta noche buena todos podamos reunirnos con aquellos que amamos y que podamos ver la presencia de Dios con nosotros. Y recordar que la noche buena es Emanuel, es Dios con nosotros. Y vivir entonces una feliz noche buena sabiendo que Cristo está presente en esa mesa y que Cristo está presente también en nuestra vida. Cuando la Biblia habla de Dios, dice que es Dios es omnipresente. Es una palabra difícil, está en todas partes. El Señor va a estar en todas las mesas que lo inviten, que lo dejen entrar. Tenemos que abrir la puerta de la Nochebuena para que el Señor entre en nuestra casa y esté en nuestra mesa. Mi deseo para todos en esta Nochebuena es que todos puedan sentarse a la mesa sabiendo que el Señor está con ustedes y que Él es el que da seguridad y paz a su vida. Nos vamos a poner de pie. Señor, te rogamos que frente a estas fiestas que estamos celebrando podamos tener una visión espiritual y una visión de fe y podamos vivir el gozo de la Navidad, la alegría de la Navidad, la risa de la Navidad, pero con el sentido que la Navidad tiene. Para que, Señor, cuando pase la fiesta podamos decir, como dijeron los pastores cuando se fueron de Belén, damos gloria a Dios por lo que Dios ha hecho. Damos gloria a Dios por su presencia y por el amor que Él derramó para con nosotros. Señor, permítenos a los que somos hijos tuyos y honramos tu nombre, que vivamos una Navidad diferente, que tengamos una noche buena en verdadera paz, pero paz interior, y que podamos vivir la comunión unos con otros en la familia y buscar la presencia tuya para que presida nuestra mesa. Señor, recibe esta mañana nuestro agradecimiento por habernos permitido llegar hasta aquí. Ayúdanos ahora, si es tu voluntad y si nos das, nos das vida y capacidad, a vivir esta semana mirando lo que no se ve y tomado, Señor, de la mano tuya, para que la paz del Señor esté en nuestros corazones aun cuando alrededor haya una tormenta, para que nosotros podamos tener tranquilidad aun cuando vivamos en una sociedad angustiante y podamos, Señor, mirar el horizonte con esperanza, aun cuando a nuestro alrededor crezca la desesperanza. Bendícenos, Señor, para que esta Nochebuena en cada uno de nuestros hogares tú estés presente y nosotros podamos honrar el nombre tuyo. Te pedimos esto por Cristo Jesús. Amén. Amén.